曾福尹是迎上来，杨成尹是发了邀请函过来，他们下周的年度庆典想邀请您过去。杨成的年度庆典算得上是影视圈的年底尾牙，知名影视公司和圈里排得上号的演员、制片人、导演都会参加。前年他首次受邀，去年是刚好在外地拍戏脱不开身，我考虑一下，过几天答复他们。与可能会有的更多机会而言，自然需要出席这样的场合。但由于前不久自己才刚刚制造了波澜不小的热点，陆毅还是有些犹豫。他实在不想再在这样的场合被问起个人问题。洛曾福斟酌片刻，我听上官说，他们那也收到邀请函了。这部剧最初接触的时候，我特别喜欢陆远景这个角色的，后来也是临时通知我演楚若。嗯、呃，我真的很喜欢演导的戏，对这个本子也特别特别喜欢。所以，我个性比较内向嘛，和组里其他同事私下交流也比较少。大家下了戏就是打打游戏啊，约约吃饭、健身啊什么的。打游戏有时候会遇到金王他们，那几个王爷都还蛮喜欢打游戏的。王战，因为我们对手戏比较多嘛，平时也会多聊一些。夏意嘛，陆哥很少和我们一起的。我们大家都开玩笑，他戏里戏外一样冷。不过远景经常去找他的，吃饭啊什么的都会在一块。私下关系这不太好说吧，他们比较密切，应该也只是因为拍戏的吧。这条不能播，哈哈哈,哈。上关系看着视频里欲盖弥彰，暗示明显就差脸上写着“我就是在 Q 几个大字的熟烟”，差点想冲出去把人打一顿。他几个意思，脑子被门夹过吧？话里话外都在说。金夏是抢了他女主的角色，金夏和他保持距离。金夏还和刚刚宣布非单身的男演员关系特别密切。金夏不懂得避忌，虽然舒烟是十八线小透明，可严导在业内也有些知名度，几部作品都是有口碑、有市场的。错下虽然没有什么顶流加持，但也有不少期待。再加上刚刚爆出恋情动静的陆毅，配上圈里最乐意看的女演员雌竞戏码。这段几分钟的采访视频，在一天之内也被转发开来，带有“袁金夏”名字的话题出现在错下的超话区，个人 WB 里也因此涌入了许多不堪入目的私信，都是有些过激的粉丝来骂他不要脸，就会蹭的。加微个人微博是上官熙在打理，非必要从来不让金夏自己登录，就是怕这个大马虎切磋好手滑。上官熙思忖了片刻。起身走到一旁，给岑福打了个电话。你看着点你们那边的评论区，该删的删一删。我怕今夏会看到。岑福显然也已经看过视频了，我会看着点的。他回头看了眼一脸陈肃的陆毅，陆哥这里还好，你们呢？视频看到了，没说话。上官熙压低了声音，不过他刚才和我说不打算参加下周的庆典了。这时，陆毅起身穿外套，戴口罩，兜上帽子。从六楼坐电梯下楼，在酒店旁边的便利店随意买了瓶水，又坐电梯到五楼，走到了走廊最末尾一间，敲了敲门。今夏刚刚还听上关西说，陆毅好像上来了，一开门就直接问道：“你怎么突然上来了？不怕被人看到吗？”严导刚才和我说了，下周的庆典他会带错下剧组的主要演员都出席，气鼓鼓的小河豚一下子瘪下去一半的气。那也不用你特地跑上来告诉我，我和你一起进场。我不，我们是主演，得官方营业。陆毅揉揉他的发顶，有你在等，帮我挡挡，省得那些记者一直问我女朋友是谁，那岂不是给他们问我是不是和你关系特别好的理由吗？哼，就是特别好。他有些皮皮的抬起他的下巴，低下头，沿着他亲吻的唇线吻过去，声音又懒又低，就不告诉他们我们好。在阳城会体中心举办的年度庆典，算得上是影视圈的年末盛会。这里本就有全年开张，甚至春节无休的影视基地，再加上从全国各地飞过来的大佬，会上可谓是群星云集，星光熠熠。这种场合，今夏穿了件极为低调的浅蓝色礼服，妆容浅淡，配饰简单，就如同透明的邻家小妹妹，与灯红酒绿的会场显出了那么几丝违和。坐下这部剧正好在阳城紧张的拍摄，严导也是带着几位主要演员特别到场。我们看到走在严导身后的就是该剧的两位主演陆毅和袁金夏。
，两个人今天也是一深一浅的情侣色啊，非常有剧中甜蜜夫妻的感觉了。惊吓在镜头前端着一脸微笑，朝媒体区的记者微微颔首致意，内心却是想要咬人。某些人故意要穿深蓝色的西服，等的就是现在这句吧。偏偏在进入采访区的时候，身边的人还特地扶了他一下，小心，地上都是话筒和音响设备的地线，盖在红色的地毯下凸起了一块，穿着高跟鞋不留神就会绊倒。实时播放的直播平台已经刷得飞起啊！陆哥好绅士，好帅，好有风度，剧组好会啊，专门搞情侣装，故意的，故意的。我不管，我今天就是他旁边的那个人。惊吓，惊吓，女儿是我的，男人走开。为什么我突然 get 到他们两个的配点？软萌萌的小可爱和冷酷酷的大冰山，我所有的温柔都只给你一个人。我不行了，需要胰岛素。哎，这位姐妹。逼给你，你来写。我去看了错下的原文，据说特别多，特别多。婚后戏份期待，亲亲抱抱举高高。原文那些不过审，死心吧。不行，陆哥是九王妃的，他不能亲别人。你们醒醒，陆哥有媳妇了。只要陆哥一天不官宣，我们就还能做一天的梦。现场的人自然是看不到火热朝天的直播弹幕。主持人等着他们在布景板上签好名，也是按流程请留步。想问下严导，因为也是很多观众关心错下的拍摄进度，大概还需要拍多久？